इस मॉड्यूल में वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ और अबाउट टू सिक्सटी सिक्स डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के टू सिक्सटी सिक्स डेज और फर्स्ट समझे के और टू एटी डेज फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द लास्ट मैंस्ट्रल पीरियड द ह्यूमन बेबी इज बॉर्न ये अगर हम काउंट कर रहे हैं ये मैंस्ट्रेशन के हिसाब से हिसाब से तो दैट विल बी टू एटी डेज लेकिन अगर अगर हम ये फर्टिलाइजेशन के हवाले से बात कर, करते हैं तो दैट वुड बी टू सिक्सटी सिक्स डेज और ये भी एक इंडिकेशन मिल जाती है अगर रेगुलर साइकिल जिन्हें मैंसुल साइकिल इफ इट स्टॉप्स तो दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी दैट मे अका दैट इज प्रेगनेंसी हो सकती है ओके द बर्थ प्रोसेस इज कॉल्ड इज आल्सो कॉल्ड एज पार्चुरेशन नाउ ड्यूरिंग पार्चुरेशन द मदर्स यूट्राइन मसल्स दे बिगेन टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द सर्विक्स दैट बिगिन्स टू डाइलेट और ओपन सर्विक्स दैट इज द गेट इन फैक्ट ऑफ द यूट्राइन ऑफ द यूट्रस यानी कि विजाना के बाद देर इज अ गेट विच इज द सर्विक्स और ये सर्विक्स जो है ये फिर डाइलेट होना शुरू हो जाता है जब प्रेगनेंस जब बर्थ नज़दीक आती है नाउ द हॉर्मोन्स विच इज सेट टू बी द रिलैक्सन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाई द ओवरीज एंड प्लेसेंटा दैट काज द मदर्स पेल्विक बोन्स टू स्लाइटली सेपरेट क्योंकि पेल्विक बोन जो है या पेल्विक गर्डल जो है इसके अंदर दर इज असम्बली ऑफ बोन्स दिस इज एन असम्बली ऑफ बोन्स और इस तरह ये जो इसके अंदर बहुत ही एक मामूली सी यूँ समझे फ्लैक्सीबिलिटी आ जाती है और और बर्थ के नॉल जिसकी वजह से वो डाइलेट होने शुरू हो जाती है और इसके अलावा दिस दीज बोन्स दिस स्लाइटली सेपरेट सो दैट द बेबी कैन पास थ्रू द बर्थ के नॉल नाउ चेंजिंग हॉर्मोन्स लेवल्स चेंजिंग हॉर्मोन लेवल्स इनिशिएट दिस पार्चुरेशन और इसके साथ हॉर्मोन्स भी थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होने शुरू जाते हैं बल्कि इंक्रीज होने शुरू जाते हैं खास तौर पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन। व्हेन इट इज़ अ टाइम फॉर द बेबी बर्थ तो इट्स अ पिटवेटरी ग्लैंड दैट सिक्रीट्स एड्रीनोकॉटिकोट्रॉफिक हार्मोन विच इज आल्सो कॉल्ड ए सी टी एच विच स्टिमुलेट्स द एडविन ग्लैंड टू सिक्रीट स्टीरोड्स ये भी एक, एक तो ऑक्सीटोसिन है और ये भी एक रूट है ये भी एक प्रोसेस है ये भी फिजोलॉजिकल या एंडोक्राइनोलॉजी का प्रोसेस है सो दीज स्टीरॉयड दे स्टिमुलेट द प्लेसेंटा टू प्रोड्यूस पोस्टा ग्लैंड एंड पिटवेटरी टू प्रोड्यूस दिस ऑक्सीटोसिन नाउ दीज हार्मोन्स काज द यूट्रस टू बिगिन पावरफुल कंट्रैक्शंस मस्कुलर कंट्रैक्शंस जिन्हें हम फिर कहते हैं लेबर पेन्स कहते हैं तो जब स्टार्ट होता है तो एक लेबर पेन का जो एक स्टार्टिंग है उनके अंदर गैप है पेन्स के दरमियान लेकिन जैसे जैसे ये पीरियड नज़दीक आता जाता है बर्थ का तो ये जो पेन्स हैं इनके दरमिया वक्फा कम होता जाता है तो दीज कंट्रैक्शन बिल्ड बिल्ड इन लेंथ एंड इनक्रीज इन फ्रीकुनसी ओवर ए पीरियड दैट यूजली लास्ट दैट इज़ फ्राम टू टू एटीन आवर्स यानी कि ये इतने टाइम तक वो पेन्स वो जारी रहती है नाउ ड्यूरिंग लास्ट टाइम दी सर्विक्स बिकम्स फुल्ली डायलेटेड एंड द एमनियोटिक सैक रपचर्स एमनियोटिक सैक कौन क्या है ये वो मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बेबी ग्रो कर रहा होता है अलॉन्ग विद एमनियोटिक फ्लूड नाउ यूजली विद इन एन आवर ऑफ दीज इवेंट्स द बेबी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द यूट्रस नाउ आफ्टर द बेबी इमर्जेस विद द हेड एंड फर्स्ट ओके यू ट्राइन कंट्रैक्शन कॉन्टिन्यू टू एक्सपेल एंड एक्सपेल दैट इज आफ्टर बर्थ इसके अलावा एक और चीज़ है कि जब बेबी वेन इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी तो जो प्लेसेंटा है वो इट इज स्टिल इन साइड और अम्बिलिकल कॉर्ड दैट आल्सो कम्स आउट जिसके साथ बेबी इज अटैच वहाँ पर फिर क्लिप्स लगा के दरमियान में फिर अम्बेकल कार्ड को काटा जाता है और स्वीर कर दिया जाता है और इस तरह बेबी दैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम द मदर दैन द अम्बिलिकल कार्ड इज स्वीर्ड एंड द न्यू बॉर्न दैट इज गेट्स ऑन टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैन 
अच्छा तो कुछ मैमल्स ऐसे हैं ये तो है ना कि ह्यूमन बेबी वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है हॉस्पिटलाइजेशन हो जाती है उस मदर की और ये बहुत सारे अटेंडेंट्स होते हैं जो उस वक्त स्वीर करते हैं बिल्कुल कॉड को और बेबी को संभालते हैं लेकिन अब बहुत सारे ऐसे मैमल्स भी हैं जो कि जंगलात में रहते हैं जंगल में रहते हैं और उन वो एनिमल्स फिर आमतौर पे वो कैसे फिर उनको दे आर लुकड आफ्टर ये ये एक इंस्टिंक्ट होती है उन एनिमल्स के अंदर जैसे आप बिचेस के अंदर देखें तो वो अम्बिकल कॉड को अपनी माउथ से अपने दांतों से वो काटते हैं और इस तरह इट इज़ देन स्वियर्ड और उसके बाद फिर जो मस्कुलर कंट्रैक्शंस हैं वो जारी रहती हैं टिल द एक्सपेलशन ऑफ द प्लेसेंटा आउट और ये बाकायदा जो एक माइक जो कोरियोनिक विल्ला ही होते हैं जो एंडोमीट्रियम के अंदर पेनीट्रेट किए होते हैं और वहाँ से सारी फूड मिल रही होती है और वो फिर वहाँ से वो फंक्शन अल्टीमेटली ख़त्म हो जाता है सो प्लेसेंटा हैज़ टू कम आउट अगर इसकी कोई भी हिस्सा इफ़ इट रिमेन्स विद इन द मदर्स बॉडी तो दैट बी मे बिकम टॉक्सिक दैट मे बिकम पॉइजनस और इस तरह मदर्स लाइफ जो है वो एट स्टेक हो जाती है सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट द चाइल्ड बर्थ of uh, there is a human as well as in mammals so this is all about